రోదే మీ ప్రాబ్లం బీసీ కాలం నుండి ప్రతి ప్రేమ జంట ఫేస్ చేసిన ఉందిరా దీనికి త్రీ టైప్స్ ఆఫ్ సొల్యూషన్స్ ఉన్నాయి ఒకటి పెద్దలకు చెప్పి ఒప్పించడం ఈ టైప్ అంత ఈజీ కాదు ప్రమోద డాడీకి చెప్పి ఒప్పించడం అంత తేలిక కాదు పైగా ప్రాబ్లం ఆయన నుండే స్టార్ట్ అయింది డీల్ చేస్తే అట్టర్ ప్లాఫ్ అయిపోతుంది అయితే పక్కన పెట్టేద్దాం నెక్స్ట్ సెంటర్ పాయింట్ చూసి సరెండర్ చేయడం అంటే ఈ మ్యాటర్ లో విలన్ లాగా ఎంటర్ అయిన ప్రమోద బావగాడిని డీల్ చేసి తప్పించేస్తే ప్రాబ్లం ఫినిష్ ఇదెలా ఉంది ఏడ్చినట్టుంది ఇక్కడున్న డాడీనే డీల్ చేయడం కుదరట్లేదు ఎక్కడ అమెరికాలో ఉన్న బావగాడిని డీల్ చేయడం కుదురుతుందా ప్రమోద లాంటి ఫిగర్ ని ఎవడు వదులుకోలేడు అలాంటిది రిలేషన్ ఉన్న బావగాడు ఎలా వదులుకుంటాడు నెవర్ జరగదు లాస్ట్ అండ్ ఫైనల్ ఎవరిని డీల్ చేయక్కర్లేదు వెరీ వెరీ సింపుల్ వే ఏంటో సీక్రెట్ మ్యారేజ్ లేచిపోవడమే ఎలా ఉంది నీ మొహల దరిద్రంగా ఉంది కంప్యూటర్ కాలం లో కూడా కమిట్మెంట్ లా చీచి ఏడ్చినట్లుంది అయితే డేరింగ్ అండ్ డాషింగ్ టైప్ లో పెద్దల్ని ఎదిరించి పెళ్లి చేసుకోవడం ఇది ఎలా ఉంది దిస్ ఇస్ ద బెస్ట్ ఐడియా బట్ హూస్ ద పర్సన్ ఐ థింక్ మిస్టర్ మురారి yes ఉదయ్ ఫాదర్ ఏ బెస్ట్ మీడియేటర్ వాట్ ఉదయ్ ఫాదరా కొండనాలకి మందేస్తే ఉన్ననాలు గుడిపోద్ది ఆలోచించుకుని మరి రేఖ చెప్పింది బెస్ట్ ఉదయ్ ఫాదర్ లో మంచి ఫ్రెండ్లీ నేచర్ ఉంది విషయం ఆయన నుంచి మొదలు పెడితే రెండు వైపులా పోస్ట్ చేసినట్టు ఉంటుంది ఇది నేను మొదలు చెప్పిన ఐడియాగా నన్నే కాపీ కొట్టేసారా ఆ కాపీ కొట్టలేదు కన్విన్స్ చేసాం డిసైడ్ చేయాల్సింది ఉదయ్ ప్రమోద మరి ఎలారా నాకైతే బెస్ట్ మీడియేటర్ ద్వారా ఈ ప్రాబ్లం సాల్వ్ చేయొచ్చు అనిపిస్తుంది మాయా మజర్ లో గటోత్ గదిని తీసుకురావాలనా గటోత్ గజడు మంచి సపోర్టర్ రా మనకు కావాల్సింది మీడియేటర్ నేను పనికొస్తానా ఆ తన్నుల తినడానికి తట్టుకోవడానికి పనికొస్తా కరెక్ట్ గా చెప్పు ఎగ్జాక్ట్ ప్రాబ్లం ప్రమోద డాడీ ఆయన్ని మీడియేట్ చేసి ఆయన్ని కన్విన్స్ చేయడానికి అదే రేంజ్ పర్సనాలిటీ కావాలి చూద్దాం ఏమిటి మీరిద్దరూ ప్రేమించుకుంటున్నారా మీ డాడీ నొప్పించడానికి ఈయన రాయిపారం చేయాలా ఏమండి వీళ్ళు ఏం మాట్లాడుతున్నారో అర్థం అవుతుందా అదే ఆలోచిస్తున్నాను ఏంటండి ఆలోచించేది ఇద్దరిని నాలుగు చివాట్లు పెట్టి బుద్ధి చెప్పక ఇంకా నయం ఈ విషయం ముందుగా మనకు తెలిసింది కాబట్టి సరిపోయింది అదే ఆయనకు తెలుసుంటే ఎంత గొడవ ఎంత రభస జరిగేది అలా జరగకూడదనే కదే ఈ విషయం మన దగ్గరకు వచ్చింది గొడవ రభస జరగకుండా చూద్దాం నువ్వు ఎరా కన్నా నీ వరుస నాకేమి నచ్చలేదు ఐ ఫీల్ అబౌట్ యూ డాడీ ఎస్ ఇది మనిద్దరి మధ్య ప్రాబ్లం అయితే నువ్వు అడగకుండానే నేను కన్విన్స్ అవుతాను బట్ ఇది అవుట్ ఆఫ్ అవర్స్ అండ్ అబౌట్ అదర్స్ ప్లీజ్ విత్ డ్రై యువర్ ప్రపోజల్ అంకుల్ మీలో మంచి ఫ్రెండ్లీ నేచర్ ఉంది ఆ నమ్మకంతోనే ముందు మిమ్మల్ని కన్సల్ట్ చేశాం మేం ప్రేమించుకున్నాం ప్రేమ మా ఇద్దరి విషయం పెళ్లి చేసుకోవాలనుకుంటున్నా పెళ్లి మీ పెద్దలకు సంబంధించింది మిమ్మల్ని కాదని మేం పారిపోవడం లేదు మొండిగా ఎదిరించడం లేదు ఆశీర్వదించమంటున్నా అడ్డుగా ఉన్న ప్రాబ్లమ్ని సాల్వ్ చేయమని మిమ్మల్ని రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నా ప్లీజ్ అంకుల్ అర్థం చేసుకోండి ఏంటండి మీరు మేషాలు లెక్కేస్తున్నారు ఇద్దరిని నాలుగు చివాట్లు పెట్టి నోరు మోయించుక అలాగే ముందు క్యాలెండర్ పట్ట ఏ వర్జన్ చూడాలా పంచాంగం అక్కర్లేదు పంచాంగం అంటే గుర్తుకొచ్చింది అలాగే పంచాకండువా రెడీ చేయి ఆ గెటప్ ఎందుకో పెళ్లి విషయం మాట్లాడడానికి ఏమండి నోరు మూయండి మీరు కూడా మీ డాడీతో మాట్లాడొచ్చేదాకా కామ్ గా ఉండండి ఇంకా నిలబడ్డామంటే పంచాంగం పంచా రెడీ చేయి రెండు రెండి పాల తాలికలు మా ఉదయ్కి చాలా ఇష్టం మీకు తెచ్చానండి ఎందుకండి మీకు ఇష్టమా మీరేం చేసుకున్నా మాకు ఇవ్వంది మీరు ఊరుకోరు ఇచ్చిపుచ్చుకుంటేనే కదండి ఇరుగు పురుగు మధ్య స్నేహం పెరిగేది అవును మీరు ఎక్కడికైనా బయలుదేరుతున్నారా అవునండి ప్రమోదికి మంచి చీరలు కొందా అని వెళ్తున్నాను ప్రమోదికి అప్పుడే చీరలా పెళ్లి చేయబోతున్నారా ఏంటి అదే లేదండి ఆయనకు సాంప్రదాయ దుస్తులంటే ఇష్టం అందుకే చీరలు కొంటున్నాం దానికేమో మోడర్న్ డ్రెస్లు పిచ్చి పెళ్లైన తర్వాత ఎలాగూ చీరలే ఇప్పుడైనా మోడర్న్ డ్రెస్లు వేసుకునివ్వండి అవును మీ అమ్మాయికి ఏమైనా సంబంధాలు చూస్తున్నారా ఇప్పటి నుంచి దేనికండి టైం వస్తే అన్ని అవే జరిగిపోతాయి మీ బంధువుల్లో అమ్మాయి ప్రమోద్ కోసం ఏమైనా సంబంధాలు చూసి పెట్టుకున్నారా అది హలో అవును ఓ ఈరోజు మీటింగ్ కదూ మర్చిపోయాను అలాగేనండి అరగంటలో వచ్చేస్తాను సరేనా లేడీస్ క్లబ్ నుంచి ఈ రోజు మీటింగ్ ఉన్న సంగతే మర్చిపోయాను అయితే నేను మళ్ళీ వస్తాను హలో 
మనం కొత్తగా పెట్టబోయే ఫ్యాక్టరీకి లైసెన్స్ కోసం అప్లై చేసాం మినిస్టర్ గారిని కూడా కలిసాం ఆ మినిస్టర్ మనోడే కదా పని అయిపోతుందని చెప్పాడు పెద్ద ప్రాబ్లమే పడక్కర్లేదు ఓకేనా సార్ నమస్కారం అండి నమస్తే కూర్చోండి ఈ రోజు ఏమైనా పండుగ గెటప్ మార్చారు అదేం కాదండి సెటప్ చేంజ్ అయింది నాకేం అర్థం కాలేదు అర్థం ఏంటి చెప్పడానికి ఈ గెటప్ ఏదైనా బిజినెస్ మ్యాటర్ అదైతే అపాయింట్మెంట్ తీసుకుని ఆఫీస్ లోనే మాట్లాడేవాడిగా పర్సనల్ మ్యాటర్ మీదా మనది అంటే మన చిల్డ్రన్స్ వాళ్ళకి ఏమైంది వాట్ ఈస్ ద ప్రాబ్లం ఆ వయసులో ఉన్న వాళ్ళకి అయ్యేదే వాళ్ళకు అయ్యింది ఆ ప్రాబ్లం మనకు వచ్చింది వాట్ యూ మీన్ వాళ్ళిద్దరూ ప్రేమించుకున్నారు ఈ విషయం నాకు చెప్పి మిమ్మల్ని కన్విన్స్ చేయమన్నారు మీకు చెప్పాలనే వచ్చాను మిమ్మల్ని కన్విన్స్ చేయాల్సిన అవసరం లేదనుకుంటా పిల్లలు నాకంటే మీరే బాగా అర్థం చేసుకుంటారు ఆస్తి అంతస్తులోనే కాదు అంతరంగంలో కూడా మీరు చాలా గ్రేట్ అని నా నమ్మకం ఆ నమ్మకంతోనే ధైర్యంగా మీకు విషయం చెప్పాను మీరేమంటారు మిస్టర్ మొరారి మీరు చెప్పాల్సింది చెప్పారు నేను చెప్పాల్సింది చెబుతున్నాను ఈ లవ్ సక్సెస్ కాదు మీరే కాదు మల్టీమిలియర్ వచ్చి అడిగిన నా కూతుర్ని నా మేనలుడికి తప్ప మరొకరికి ఇవ్వను అది నా చెల్లెలకి ఇచ్చిన వాగ్దానం కానీ పిల్లల ఇష్ట ప్రకారం ఆలోచించాల్సిన అవసరం లేదంటారా కానీ నేనేమైనా కసాయి తింటున్నా పనికిరాని వాడుకో అంద వికారమైన వాడుకో పరమ శాడిస్ట్కో నా కూతుర్ని ఇవ్వటం లేదే అది ప్రేమించిన వాడికంటే అన్నిటిలోనూ వాడు ఎక్కువే కాదంటారా సో నా డేషన్ కరెక్ట్ అయినప్పుడు నేనెందుకు మాట పోగొట్టుకోవాలి నా వాళ్ళని ఎందుకు కాదనుకోవాలి చూడండి మురారి గారు నేను అహంకారంతో మాట్లాడటం లేదని మీరు గ్రహించే ఉంటారు మధ్యవర్తిగా మీరు వచ్చారు కాబట్టి నా నిర్ణయం చెప్పాను నా నిర్ణయం తప్పు లేదని మీరు అనుకుంటే మీరు నాకు ఒక సహాయం చేయాలి మనం దూరం కావాలి ఐ మీన్ మన ఇళ్ళు చెప్పండి మీరు దూరంగా వెళ్తారా లేక నన్ను రెండు మిస్ అయ్యావు నా మాట మిస్ అయ్యావు అంటే అందరూ లైఫ్ నుంచే మిస్ కావాల్సి ఉంటుంది ఎవ్వరం బ్రతకం మైండెడ్ లాస్ట్ అండ్ ఫైనల్ గా చెప్తున్నాను అమెరికా నుండి నీ బావ ఎల్లుండే వస్తున్నాడు వచ్చే నెలలోనే మీ ఇద్దరికి మ్యారేజ్